这件事到底还是让迦南郡主做成了。这个长在深宫的郡主，胸怀谋略，倒是巾帼不让须眉。你即刻启程，将随我们来都城的李家军派来万寿山。可是公子，跟随我们来都城的李家军本来就不多，不过百十来人，如何守得住万寿山？你将人马派来之后，悉数安排在太后寝殿附近看守着，我自会飞鸽传书给我父亲。让他从秉州多派些人手过来。是。公子在里面。啊啊！秦霄、哎，老李，曹太后和陛下究竟是怎么回事啊？好多人来贺寿，一大早都离开了。都离开了。最先走的是陛下，带走了郑国公和简王，随后是太皇太后和迦南郡主。郡主，还有那些朝廷命官。以后我要守在这万寿山，怕是再没机会见到你了。哎，哎，我想什么呢？想那么入神？金霄，我有件事要跟你商量一下，过来。多亏你发现了方一如的事，让哀家。保住了皇室的血脉。你说什么？这这怎么可能？宋贤义把陛下给方一如的情书都给我看了，上面还有他私印呢，怎么可能有假？太后寿宴在即，这事儿不宜闹大。等寿宴一过，外祖母与你做主。别伤心，外祖母定给你找个更好的，找个真心实意待你的啊！我不要别人，有外祖母就够了。再想一想，在这些相当的世家子弟中，有没有中意的？来来来，吃吃。没有，好，不着急，慢慢写。怎料都城一夜就变了天了。是啊，昨日太后寿宴还风光无限，怎么今日就要去万寿山颐养天年了？这事属实蹊跷啊！陛下今日迫不及待的召见群臣，看样子真的要亲政了。陛下，这都是今日上朝要用的。嗯、参见陛下。你一个皇后，你不在你的慈园殿里面待着。你来朕这儿做什么？今日是陛下第一日上朝，昔日特来恭喜陛下亲政。青衣县主，请用茶。你说什么？是皇后娘娘，请用茶。娘娘饶命，奴婢奴婢只是一时口误。口误？我看你是打心眼里不认本宫这个皇后吧？百合。给我狠狠的掌他的嘴！你敢？陛下，这个贱婢目无尊上。陛下，臣妾身为六宫之主，又一无调理宫女，还请陛下不要插手。好，你现在打人都打到朕的面前来了，你看看你现在的样子。你哪里像一个皇后？你连宝宁的一根手指头都比不上。江宝宁，江宝宁，你就知道江宝宁。你给朕住口！我陛下，朝臣们都在殿前候着呢，今儿可不能怒气冲冲的。你既是太后在众臣面前给朕封的皇后。
，朕可以不废了你，但是你要好好的在你的慈园殿里面待着，不要在朕的面前出现爱朕的眼。陛下，陛下。那些皇亲国戚得知，是简王的外孙女成了皇后，而不是郡主，这不都惦记上郡主了、嗯，都将自家世子的生辰名帖递了上来。咱们是该为宝宁好好的选选呢，这选来选去，靖海侯世子赵孝不错，这靖海侯赵宽。虽然在南明家大业大，但待人谦和。他先夫人过世，他至今未再续弦，家里连个妾室都没有。可见他对先夫人用情至深。这样的人教出的儿子，哼，肯定错不了。您说的是，想来在万寿山的时候，还是他陪着郡主来接的您。若他对郡主也有意，那郡主嫁入他家，以他家的性情，肯定不会委屈了宝宁。万灯节快到了，就说哀家要设宴，请几个小辈来热闹热闹，派人给赵孝发个请帖。是。嗯，也是，怎么可能是他呢？既然他去万寿山守着曹太后，赵玉自然是不让他回来的。给太皇太后请安，大家都。